আজকের আলোচনার বিষয়ে মেডিসিনের গ্রুপ নেম অথবা জেনারিক নেম ক্যানাগ্লাইফ্লোজিন হ্যামিহাইড্রেট এটি মেডিক্যালের ভাষায় সোডিয়াম গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার টু ইনহেভেটার মেডিসিন বলা হয়ে থাকে যার শর্ট ফর্ম এস জি এল টি টু ইন্ডিকেশন অর নির্দেশনা অথবা কি কি রোগের জন্য এই মেডিসিনটি দিয়ে থাকে এটা শুধুমাত্র টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগীদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় যাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কন্ট্রোল করতে পারেন না স্বাভাবিক ঔষধের মাধ্যমে তাদের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি দেওয়া হয়ে থাকে এটা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিক্স রোগীদের ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না কন্ট্রো ইন্ডিকেশন আর প্রতিনির্দেশনা অথবা অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া এই মেডিসিনটি অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ইনফরমেশন পাওয়া যায়নি তবে কিছু সতর্কতা রয়েছে যাদের হৃদরোগ এবং উচ্চ অথবা নিম্ন রক্তচাপ রয়েছে বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে যাদের প্রসাবে ইনফেকশন আছে কিডনি অথবা লিভারে অক্ষমতা আছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত এবং এই ঔষধ গ্রহণকালীন সময় অবশ্যই আপনাকে মদ্যপান এড়িয়ে চলা উচিত ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর মাত্রা ও ব্যবহার বিধি কখন কিভাবে এই মেডিসিনটি আপনি খাবেন এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে রোগ রুগী এবং ডক্টরের উপরে তারপরও কিছু বেসিক কথা আমি বলছি যাদের বয়স আঠারো বছরের উপরে তাদের জন্য এই মেডিসিন হান্ড্রেড এমজি দিয়ে শুরু করতে হবে দিনে একবার দিনে সর্বোচ্চ থ্রি হান্ড্রেড এমজি খাওয়া যেতে পারে এই মেডিসিনটি দিনে প্রধান মিলের পূর্বে খেতে হবে অনেকে সকালে ভারী খাবার খায় না তাহলে তারা দুপরে খাবারের পূর্বে খাবেন অনেকে দুপরে যদি ভারী খাবার না খান তাহলে রাতে খাবারের পূর্বে খাবেন রোগীর বর্তমান অবস্থার উপরে ভিত্তি করে ঔষধের পরিমাণ বাড়ানো অথবা কমানো হতে পারে সাইড এফেক্ট অর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অথবা কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে এই মেডিসিনটি খেলে এটা যে হবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই তবে কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যেমন ব্লাড সুগার অনেক কমে যেতে পারে বমি ভাব বমি অথবা ডায়রিয়া হওয়া খিদা কমে যাওয়া মূত্রশয় বা প্রস্রাবে অসুবিধা হওয়া পিঠে ব্যথা মাথা ঘোরা ইত্যাদি